എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കാണാത്ത വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടർ എടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടർ എടുക്കുക ദെൻ ആ വാട്ടർ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവും തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിയത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ദെൻ അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുവാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക വാട്ടറിൻ്റെ പകരം ഓയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓയിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുമ്പം ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം ഈ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന അത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അത്ര ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ഒന്ന് വാട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റോ മറ്റൊന്ന് ഓയിലാണ് അവിടെ എമൗ സബ്സ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റും അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടറിന് പകരം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്താണ് വാട്ടർ എടുത്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടർ എടുത്ത് ഈ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ആ ആ മേടിന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിന് പകരം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റും അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരേ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരേ അളവിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് വ്യത്യസ്ത സബ്സ്റ്റൻസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ആകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അതിന് ആവശ്യമാ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹീ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് അവന് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വെൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ യൂണിറ്റി അതായത് യൂണിറ്റി മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെൽവിൻ അത്രയും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെൽവിൻ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്തുമാത്രം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹ
by unity. By unity means 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That is known as the heat capacity delta Q divided by delta T. What is the unit of this heat capacity? Uh, uh, the amount of heat in the upper center is joule. Uh, joule uh, then uh, temperature uh, unit is the Kelvin. Uh, joule, uh, joule per Kelvin. Joule per Kelvin J uh, K raise to minus 1. This is the uh, unit of heat capacity. Clear? Ayala. So, heat capacity is the space of heat capacity. So, heat capacity is the amount of heat required to change the temperature of a body by unity. So, 1 degree Celsius, 1 Kelvin temperature change and the amount of heat is the heat capacity. So, the specific heat capacity is the particular amount of mass. So, 1 kilogram or unit mass is the substance in the temperature 1 degree Celsius. 1 Kelvin raise and Avishamaitula temperature, Avishamaitula amount of heat. Adini Anamal in the origin, specific heat capacity in the origin. And Slanapa, specific heat capacity of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Unit mass substance in the uh, temperature 1 degree Celsius and 1 Kelvin uh, Athromaki raise the Avishamaitula amount of heat. Adini Anamal. Specific heat capacity in the world. This specific heat capacity is represented in small letter S, which represents a small letter S. Along the C, which is small letter C, which is represented here. Not a amount of heat on the world, amount of heat required to uh, raise the temperature of uh, unit mass. So, M mass is a substance in the world. We have specific heat capacity in the equation. We have small S, which is equal to small S is equal to capital S divided by M. Heat capacity, heat capacity, and heat capacity, M mass or substance, and a particular mass or substance in temperature, one degree, and unity, and a amount of heat. That is the specific heat capacity. Now, the equation that is equal to ah, 1 by M, ah, 1 by M into uh, heat capacity, ah, delta Q divided by delta T, and delta Q divided by delta T. Or ah, S is equal to in that equation 1 by M into delta Q divided by uh, delta T yana, uh, expression for uh, specific heat capacity in the varina. Clear alo. Then what is the unit of this specific heat capacity? Small letter S on top of the orthonum. Then unit uh, uh, heat in the unit is joule on then mass kilogram on uh, then uh, temperature Kelvin on upon this is a uh, unit of joule uh, per um, kilogram per uh, Kelvin. That is the unit of specific heat capacity. So, in our country, specific heat capacity depends upon the nature and the temperature of the substance. The substance and the substance in the temperature and the nature and the nature and the nature and the value. Clear on the level, but that is a specific heat capacity. In the other term, that is a molar specific heat capacity. In the specific heat capacity, the molar then next is the molar specific heat capacity. The molar specific uh, heat capacity. Molar specific heat capacity. That is why we represent the capital letter C. Which is capital letter C. Which is molar specific heat capacity. That is represent it. Now, what is it? So, heat required to raise the temperature of one mole of a substance through one degree Celsius or uh, one Kelvin. That is one mole of a substance. One mole of a substance in the temperature. That is one degree Celsius. That is one Kelvin. That is the amount of heat. That is what we are talking about. Molar specific heat capacity. That is our capital C, which is our representation. So, number of moles is our mu, which is our representation. So, the equation is written as S by a mole, one mole of the substance in the number of moles in the mu which it represent you on an angle s by mu nil for that is equal to delta q by uh, delta t into uh, mu nu varium for the equation that is molar specific heat capacity capital c is equal to for the equation capital c is equal to delta q uh, divided by delta t into mu an angle 1 by mu into nil in nil 1 by mu into uh, delta q divided by delta t this is the expression for molar specific heat capacity then what is the unit of this molar specific heat capacity uh, joule and then uh, joule per uh, mole no, the number of moles are uh, mole uh, per kelvin no, pump, or joule um, joule into mole raised to minus 1 k raised to minus 1 
this is a unit of molar specific heat capacity the amount of heat required to raise the temperature of a temperature of one mole of a substance through 1 degree celsius or 1 kelvin that is known as the molar specific heat capacity of a substance so, the molar specific heat capacity is the case. In gases, in the case, the molar specific heat capacity is the molar specific heat capacity of a gas. The constant volatility is the constant pressure. Constant volatility molar specific heat capacity is the representative C V the molar specific heat capacity of a gas at a constant volume. Gas in the case of the molar specific heat capacity of a gas at a constant volume that is defined as the amount of heat required to raise the temperature of one mole of a gas. One mole of a gas at uh, gas through one Kelvin or uh, one degree Celsius at constant volume. Volume constant IQ. That's why volume is constant IQ. Constant IQ is one mole of a gas. One mole of gas in the temperature of 1 degree Celsius. One Kelvin is a heat. That's why the molar specific heat capacity of a gas at constant volume. That's why the represent is CV. Notation of the notation is CV. Molar specific heat capacity of a gas at constant volume. Specific capacity of a gas at a constant volume, it is the uh, amount of heat required to raise the temperature of one mole of a gas through one Kelvin or uh, one degree Celsius. That is known as the uh, molar specific capacity of a uh, gas at a constant volume. That is the molar specific capacity of a gas at a constant pressure on the representing the Cp, which it is the uh, amount of heat required to raise the temperature of one mole of a gas through 1 um, Kelvin or 1 degree Celsius at constant pressure. Pressure constant accurate, pressure constant accurate, uh, one mole of a gas, one mole of um, gas in a temperature, one Kelvin can have a amount of heat. That is the we molar specific capacity of a gas at constant pressure. This is the orthodox CP and CV orthodox. This is the relation to the thermodynamics of the chapter. This is the specific capacity of the manslakirika. This is the molar specific capacity of the manslakirika. Molar specific capacity at constant volume and constant pressure. The heat capacity is the amount of heat required to change the temperature of a body by unity that is known as the heat capacity. Then specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin that is known as the specific heat capacity and it represents the small letter S which is the unit in the area of the area Joule per kilogram per Kelvin and the unit in the area of the area of the area specific heat capacity one mole of a one mole of substance in the temperature 1 degree Celsius and 1 Kelvin is the area of the area of the area uh, amount of heat that is molar specific capacity in the and a capital C which represent a then molar specific capacity of gas gas in the case let and the cases will constant constant volume volume constant I which it under the amount of heat required to raise the temperature of one mole of a gas through one Kelvin that is known as a uh, molar specific capacity to constant volume then uh, pressure constant activation to pull in a one mole of a gas uh, in the temperature one degree and in one Kelvin raise an avisha mitula amount of heat never in the parana molar specific capacity at a constant uh, pressure that is about heat capacity and the specific heat capacity.